వెల్కమ్ టు ఫోకస్ విత్ మీ చక్రవర్తి కన్నడ రాజకీయ సమరం సినీతారాల ప్రచారాలతో కలర్ఫుల్ గా మారుతోంది కొందరు బీజేపీకి మరికొందరు కాంగ్రెస్ కు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు తాజాగా తెలుగు ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో కమెడియన్ బ్రహ్మానందం బీజేపీ తరఫున ప్రచారం నిర్వహించారు సెలబ్రిటీలు ముఖ్యంగా సినీతారాలకు ఉండే క్రేజే వేరు హీరోలంటే ప్రాణాలిచ్చే అభిమానులు ఉంటారు ఇక వారు ఏదైనా చెబితే శాసనంలా పాటిస్తారు అందుకే రాజకీయ పార్టీలు కూడా సినీతారాలని మచ్చిక చేసుకునే పనిలో పడుతూ ఉంటాయి దేశాన్ని ఏలే ప్రధానులైనా సినీతారాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వారిని కలుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కన్నడ ఎన్నికల ప్రచారంలో సినీతారాలు తడుక్కున మెరుస్తున్నారు కన్నడ ఫిల్మ్ స్టార్ కిచ్చా సుదీప్ ఇప్పటికే బీజేపీ తరఫున జోరుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి బస్వరాజ్ బొమ్మాయి తరఫున ఆయన ప్రచారం చేశారు ఇతర ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల పక్షాన ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు నాయక కమ్యూనిటీకి చెందిన సుదీప్ ప్రచారం కళ్యాణ కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఓట్లు కుమ్మరిస్తుందని కమలనాథులు భావిస్తున్నారు ఇక కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రముఖ హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం ప్రచారం చేయడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది బీజేపీ అభ్యర్థి కోసం ఆయన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ప్రస్తుతం కర్ణాటక మంత్రిగా ఉన్న కె సుధాకర్ తరఫున బ్రహ్మానందం ప్రచారం నిర్వహించారు చిక్కబళ్లాపూర్ బీజేపీ అభ్యర్థి సుధాకర్ కు మద్దతు తెలుపుతూ ఆయనకు ఓటేయాలంటూ క్యాంపెయిన్ నిర్వహించారు రోడ్ షో ద్వారా ప్రజలతో సందడి చేశారు ఇక బీజేపీ తరఫున సుమలత కూడా ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు నటుడు అంబరీష్ మరణం తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఇండిపెండెంట్ ఎంపీగా గెలిచిన సుమలత ఆ తర్వాత బీజేపీకి మద్దతుగా నిలిచారు ప్రస్తుతం బీజేపీ గెలుపు కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు పాత మైసూర్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండే ఒక్కలిగ కమ్యూనిటీ ఓట్లు బీజేపీకి పడేలా సుమలత ప్రయత్నిస్తున్నారు మరోవైపు కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కుమార్ తనయుడు శివరాజ్ కుమార్ ఆయన భార్య గీత నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిన రమ్య నటుడు నిస్విక నాయుడు కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు సిద్ధరామయ్య తరఫున శివరాజ్ కుమార్ రమ్య గీత ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు రాహుల్ గాంధీ ప్రచారంలోనూ కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్ సందడి చేశారు కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో బీజేపీ తరఫున వన్ మ్యాన్ షోగా దూసుకుపోతున్నారు ప్రధాని మోదీ అంది వచ్చిన ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా విపక్ష కాంగ్రెస్ పై ఇరుకున పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు కర్ణాటకను నెంబర్ వన్ చేసేందుకు బీజేపీ కృషి చేస్తోందన్నారు బీజేపీ హయాంలో రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్లో ఉందని చెప్పారు మరోసారి డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారును గెలిపించాలని కోరారు సురక్షా వ్యవస్థ లా అండ్ ఆర్డర్ సబ్సే ప్రముఖ ఆవశ్యకతా హై కర్ణాటక ఆతంకవాద ముక్త రహనా భీ ఉతనా హీ జరూరీ హై బీజేపీ హమేషా ఆతంకవాద ఖిలాఫ కఠోర రహీ హై आतंकवाद के खतरे से चिंतित है भारत में भी हम कई बार आतंकियों के दुष्कर्मों को जेल चुके हैं इन हमलों में कितने ही निर्दोष नागरिक मारे गए हैं कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटका की रक्षा कर सकती है कर्नाटका की रक्षा कांग्रेस कर सकती है कर्नाटका के नागरिकों की रक्षा कर सकती है यहां के उद्योग यहां की आईटी इंडस्ट्री यहां की खेती किसानी కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు ఎంపీ సుమలత ఎన్నికల్లో జేడిఎస్ పతనమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు సుమలత చెప్పారు ప్రధాని మోడీ విధానాలు నచ్చాయని తెలిపారు జేడిఎస్ కి చెక్ పెట్టేందుకు బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తున్నానని సుమలత చెప్పారు దేశంలో కాంగ్రెస్ కు ఆదరణ లేదని జోస్యం చెప్పారు పూర్తి స్థాయిలో బీజేపీలో చేరతారా లేదా అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుందంటున్న ఎంపీ సుమలతతో మా ప్రతినిధి దినకర్ ఫేస్ టు ఫేస్ కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారం ఉధృతంగా జరుగుతుంది మైసూర్ నుంచి బెంగళూరు వరకు ఉన్నటువంటి కర్ణాటకలో తెలుగింటి ఆడుపడుచు అలాగే కన్నడ ఇంటి కోడలు సుమలత అంబరీష్ మనందరికీ తెలిసిన వారు ఇక్కడ మాండ్య ఎంపీగా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి అత్యంత బలవంతమైనటువంటి నాయకురాలుగా ఎదుగుతున్నారు ఒక్కలిగా సామాజిక వర్గంతో పాటు అన్ని సామాజిక వర్గాలను కూడా 
కలుపుకుంటూ ఇక్కడ ఉందరి వారిని ఏకం చేస్తూ ఇక్కడ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి చెరుకు రైతుల సమస్యలను తీర్చి పార్లమెంటులో కూడా ఫైట్ చేసి ఆ రైతులకు మద్దతుగా ఉన్నటువంటి సుమలత యాక్టర్ కాదు యాక్టర్లు తలుచుకుంటే నిజ జీవితంలో కూడా ఒక పొలిటీషియన్గా మారి జనం సమస్యల్ని తీర్చగలరు వారి రాతట మార్చగలరు అని కూడా ఆమె నిరూపిస్తుంది అయితే సడన్గా ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి మద్దతు ప్రకటించడం పట్ల రాజకీయంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎంపీ సుమలత చర్చకు దారితీశారు మనతో ఉన్నారు సుమలత గారు మేడం థ్యాంక్ యూ ఎన్టీవీతో మాట్లాడుతున్నందుకు ఒక తెలుగు ఇంటి ఆడపరచుగా ఒక తెలుగు వారిగా మాకు ఎప్పుడు మీరు గర్వకారణమే అంబరీష్ గారు అంటే ఇంకా మన ఇంటి అల్లా డైరెక్టర్ మేడం ఎలా ఉంది కర్ణాటక ఎన్నికలను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు యాక్చువల్గా అయితే గతంలో ఎప్పుడు ఇంత టఫ్ ఫైట్ లేదు యాక్చువల్ డెఫినెట్గా ఈసారి ఇట్స్ అ టఫ్ ఫైట్ ఎవరికి వన్ సైడెడ్ అయ్యే ఒక ఇదైతే కనిపించట్లేదు ఆ లాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యూ సీట్స్లో ఎవరికి అప్పర్ హ్యాండ్ ఆ ఎడ్జ్ వస్తుందని వేచి చూడాలి బట్ నా అంచనా ప్రకారం ఐ థింక్ బీజేపీ షుడ్ విన్ అట్లీస్ట్ ఒక సింపుల్ మెజారిటీ అయినా వచ్చి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ బీజేపీకే ఎక్కువ ఉన్నాయి అంబరీష్ గారు మనకు దూరం అయిన తర్వాత మీరు రాజకీయాల్లోకి రావడం అనేది ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం ఆ తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేశారు చాలా పార్టీలు అప్పుడు పిలిచినా గారు జనం మద్దతు ఉంది అంబరీష్ గారి ఆశీర్వాదాలతో మీరు ఎంపీ అయ్యారు సడన్గా ఇలా బీజేపీకి మద్దతు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది మేడం ఎవరైనా ప్రెజర్ పెట్టారా లేకపోతే ప్రెజర్కి ఈల్డ్ అయ్యే అసలు ఇది నాకు లేదు అవసరం కూడా లేదు అసలు అలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా అది కాదు ఎందుకంటే ఐ టేక్ మై ఓన్ డెసిషన్స్ నేను ఎవరికి అంతే పొలిటికలీ ఏదేదో అయిపోవాలని చాలామంది ఆశలు పెట్టుకుని వస్తారు నేను అలా రాలేదు యాక్సిడెంటల్ నా ఎంట్రీ అయితే యాక్సిడెంటలే అప్పుడు అనుకోకుండా జరిగింది ఏదో ఒక ఫోర్స్ లాగా వచ్చేసి నాకే తెలియకుండా ఎలా అలా కన్ను తే మూసి తెరిచే లోపల ఎంపీ అని అన్నారు ఆ తర్వాత బట్ ఐ బీన్ టేకింగ్ స్టెప్స్ సిన్సియర్గా నా వర్క్ని నా నా ఐ ఐమ్ రిప్రజెంటింగ్ కాన్స్టిట్యూన్సీ విచ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఆ ఛాలెంజెస్ని నేను ప్రతిసారి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ వచ్చాను దాన్ని ఎలా నిభాయించాలన్న ఒక విషయంలో నేను వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నాను at the same time parliament law i have raised uh, several issues oh, as uh, relevant issues to somebody. my constituencies oh. sugarcane farmers kani vandi kaveri nadi dispute edaithe undi adi 100 samvatsaralu ga adu jarugutune undi tamil nadu and karnataka ki dani gurinchi nenu raise chesanu ikkada jaggery producers vallu face ayya problems dani gurinchi maatladanu ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నాయో మైనింగ్స్ దానికి సంబంధించి మెయిన్ అదే నేను తీసుకున్న ఫైట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇల్లీగల్ మైనింగ్ అనేది దానివల్ల మన కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ మన బృందావన్ గార్డెన్స్ అయితే ఏముంది అది ఇండియాలోనే ఫేమస్ ఎన్నో తెలుగు సినిమాలు ఇండియాలో లాంగ్వేజ్ అక్కడే షూట్ చేసి షూటింగ్స్ అంత చేసేవాడు అది నా కాన్స్టిట్యూన్సీలే ఉంది దానికి ఏదన్నా డ్యామేజ్ జరగకూడదు అది ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ అండ్ హిస్టారిక్ డ్యామ్ అది మహారాజా కృష్ణరాజ్ నల్వాడి కృష్ణరాజు వాడి గారు కట్టించింది బీజేపీని ఆకర్ష మిమ్మల్ని మీరు మద్దతు ఇవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ గత ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మాండ్య నియోజకవర్గం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఏడు స్థానాలకు ఏడు స్థానాలు జేడిఎస్ క్లీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది ఈసారి అయినా కానీ మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్ ఎంపీగా గెలిచారు అందరూ ఆశీ ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చారు ఈసారి ఎన్నికలు చాలా టఫ్గా ఉండబోతున్నాయి ఇక్కడ బీజేపీ గెయిన్ అవుతుందా మీ వల్ల కాంగ్రెస్ గెయిన్ అవుతుందా జేడిఎస్ మీద ఎందుకు అంత పగ పట్టింది సుమలత అన్నటువంటి కామెంట్స్ కూడా గౌడ కుటుంబంలో వినిపిస్తున్నాయి నిన్న మాట్లాడిన మాటలు ఈ రోజుకి మర్చిపోయి వేరే మాటలు జనం మర్చిపోతారని వాళ్ళు అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళు నన్ను ఎలా టార్గెట్ చేశారు ఏ ఎలాంటి మాటలు ఉపయోగించారు ఒక ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యి ఆయన అసలు అండరాని మాటలు అన్నాడు నా గురించి అవన్నీ ఆయన అనుకుంటాడేమో అందరూ మర్చిపోతారని డెఫినెట్గా జనం గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఈయన ఎంత లో లెవెల్ మాటలు యూజ్ చేశారు సో టార్గెట్ ద్వేషం ఏదైనా ఉంటే ఆ రాజకారణం వాళ్ళు చేశారు కానీ నేను చేయలేదు అలాంటి పాలిటిక్స్ నేను చేయలేదు పోటీగా ఈ కమ్యూనిటీలో మీరు పెరుగుతుంటారు భవిష్యత్తులో మీరే లీడ్ చేస్తారంటే ఒక అపనమ్మకం వాళ్ళ ఏమైనా క్రియేట్ అయింటుంది అనుకోవచ్చు ఒకలిగా కమ్యూనికేటీలో వాళ్ళకి థ్రెట్ ఉంది అది దే ఆర్ అన్బీటబుల్ కాంబినేషన్ వాళ్ళందరినీ బీట్ చేసి నేను విన్ అయ్యాను సో అది ఇంకా వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు 
సో ఏదైనా పగ ఏదైనా ద్వేషం అనేది ఉంటే అది వాళ్ళ వైపు నుంచి ఉంది కానీ నేను నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను ఖర్చు పెట్టారు ఇండిపెండెంట్ ఎంపీ లాడ్స్ లో తర్వాత ఇక్కడ దిశ సభ కండక్ట్ చేయటంలో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లీడింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ నంబర్ వన్ గా ఉన్నాను సో ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఆర్గనైజ్డ్ గా నేను పని చేయగలను అని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు జనం కూడా అనుకోలేదు సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం అనమాట సో వెన్ దే కాంట్ ఫైట్ యూ అన్ ఇష్యూస్ ఇలా పర్సనల్గా టార్గెట్ చేయటం అటాక్ చేయటం మొదటి నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నారు నేను క్లియర్గా చెప్పేసాను కూడా నా ప్రెస్ మీట్లో నేను బీజేపీని సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు చాలామంది అయితే మీ కొడుక్కి ఇక్కడ సీట్ ఇప్పించడానికి మీరు ఇది చేశారా లేకపోతే మీ అక్కడేదో మంత్రి స్థానం దొరుకుతుందని ఆశపడి చేశారా కుమారస్వామికి వ్యతిరేకంగా కూడా బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తారనే ఒక ప్రచారం వచ్చింది చిన్నపట్నం నుంచి కానీ దీని రామ్నగర్ నుంచి నాకైతే ఎప్పుడు నేను క్లియర్ గా నేను చెప్పేసాను నేను పాలిటిక్స్ లో ఉన్నంత కాలం మై సన్ విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇఫ్ హీస్ ఇంట్రెస్టెడ్ తను లేటర్ రావచ్చు తను ఏమన్నా వస్తాడంటే నేను రిటైర్ అయిపోతాను నాకు అక్కర్లేదని క్లియర్ గా నేను చెప్పేశాను ప్రధాన వ్యక్తి స్థాయి ఈ రకంగా రాముని అంటే హిందూ వాదాన్ని ముందుకే పెట్టుకొని వెళ్తే ఈ కర్ణాటక ఎన్నికల్లో మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా ఆ ఫ్యాక్టర్ పనిచేస్తుందా హిందుత్వ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఫ్యాక్టర్ అనే కంటే ఫ్యాక్ట్ అని నేను అంటాను ఎందుకంటే యూ కాంట్ మనం ఏం ఎలా నేరేటివ్ని రివర్స్ చేస్తూ వచ్చాం ఇన్ని సంవత్సరాలని అర్థం చేసుకోవాలి జనం కూడా యూ డుకెట్ మోదీస్ అచీవ్మెంట్స్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్లో మీరు కంపేర్ చేసుకోండి విత్ ద లాస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ హీఈస్ డన్ అ ట్రెమెండస్ జాబ్ ఈరోజు గ్లోబల్గా ఆయన అందరూ నంబర్ వన్ రేటింగ్స్ ఉన్న లీడర్ అంటే అది ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ దీనికి మనం గర్వపడ గర్వపడాలి కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోండి how how do you think we managed 130 హౌ డి యూ థింక్ వీ మేనేజ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్ పీపుల్కి మీరు ఫ్రీగా వ్యాక్సినేషన్ టూ టైమ్స్ ఇప్పించారు మొదట ఏమనుకున్నారు పెద్ద పెద్ద దేశాలే అందరు చచ్చిపోతున్నారు ప్రాణాల అసలు రోడ్డుల మీద శవాలు కనపడ్డ టైంలో ఇండియాలో ఎంత బాగా మేనేజ్ చేస్తారు మీలా ప్రధానమంత్రి వర్క్ పట్ల అడ్మైర్ అయిన వాళ్ళేమో ఆయన చేసినటువంటి గొప్పదనాన్ని చెప్తున్నారు అయితే బీజేపీకి కర్ణాటకలో డెవలప్మెంట్ కానీ యువకులకు జాబ్కి సంబంధించి కావచ్చు ఫార్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ వాటర్ తర్వాత కావచ్చు ఈ కోవిడ్ ఏదైతే మీరు ఘనంగా చెప్తున్నటువంటి ఇది ఉంది అంటే బై టాక్ దాంతో దాదాపు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు స్కామ్ చేసింది బీజేపీని కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో చేసి మీ మీరు ఏదైతే మద్దతు ఇస్తున్నారో బీజేపీని అలిగేట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు అలిగేషన్స్ చేయటం అది మనం ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలని మనం ఆలోచించాలి అఫ్ కోర్స్ అదర్ పార్టీస్ అలాగే చెప్తారు ఇట్ వోంట్ సూట్ దెమ్ టు యాక్చువల్లీ సే ద ట్రూత్ కదా ఎలా చెప్తారు ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ అలిగేషన్ అనేది నిజమే లెట్ దెమ్ ప్రూవ్ ఇట్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఫ్రీ అంట కేఎస్ఆర్టీసీ బస్ లో ట్రావెల్ ప్రతి ఒక్కరికి వీటన్నిటికి బడ్జెట్ అంత మీరు లెక్కేసుకుంటే అరవై వేల కోట్లు అవుతుంది మన స్టేట్ ఇయర్ బడ్జెటే అంత ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు వీళ్ళు ఆ తర్వాత మీకు డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కి డబ్బులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఒకవేళ ఇది ఇవ్వటం అసలు పాసిబిలిటీ లేదు అంటే యు ఆర్ ఫూలింగ్ ద పీపుల్ ఒకవేళ మీరు ప్రయత్నించి ఏదో అప్పు తెచ్చి ఇచ్చినా కూడా రేపు దివా దివాళా ఎత్తాల్సిందే కదా ఇక్కడ పాకిస్తాన్ శ్రీలంకలో అంటే ఆ పరిస్థితికి మీరు తీసుకొచ్చి వదులుతారు ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎలక్షన్స్ సంబంధించి మే పదో తారీఖు పోలింగ్ పదమూడు కౌంటింగ్ ఇప్పటి వరకు వస్తున్నటువంటి సర్వేలో కాంగ్రెస్ ఫ్రంట్ ప్లేస్ లో ఉంది బీజేపీ ఒకవేళ తొంభై నుంచి వంద సీట్లు వస్తే మీరు ఏదైతే మద్దతు ఇస్తున్నారో బీజేపీ జేడిఎస్ తో కలిపి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తే అప్పుడు మీ యాక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది మేడం జేడిఎస్ తో కలిసి గవర్నమెంట్ చేసే ప్రసక్తే లేదు ఈసారి మీరే చూస్తారు ఎలా ఎలా ఉంటుంది ఏం జరగబోతుందని అలా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినందుకే నేను బీజేపీకి సపోర్ట్ చేశాను లేకపోతే ఎప్పుడో సపోర్ట్ చేసి ఉండొచ్చు నాకు ఆ క్లారిటీ కావాల్సింది ఆ క్లారిటీ ఇచ్చారు హై కమాండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ షూర్ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దే డోంట్ వాంట్ అన్ అలయన్స్ విత్ జేడిఎస్ సడన్ గా బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తున్నా అని చెప్పడంతో ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు కావచ్చు కర్ణాటక కొద్దిగా షాక్ అయ్యారు మేడం అంటే మీరు చెప్తున్నటువంటి మోడీ డెవలప్మెంట్ అయినా లేకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో దేశమూలత గారు బీజేపీ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేస్తారా నేను అంత పెద్ద ప్లాన్ చేసి
కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుంది అనుకుంటున్నారా లేదా ఎందుకంటే ఒకవేళ మ్యాజిక్ ఫిగర్స్కి మూడు పార్టీలు దూరం రెండు పార్టీలు మేజర్ పార్టీలు ఉంటాయి జేడిఎస్ లేని కర్ణాటక ఉంటుందా అంటే కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీజేపీనే పైట ఉండే అవకాశం ఉంటుందా ఐ ఫీల్ ఈసారి మెజారిటీ ఒక గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు నో బడీ వాంట్స్ అన్ అన్స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ అయ్యింది ఇక్కడ చూశారు వన్ ఇయర్ లోపల అది పడిపోయింది ఆ గవర్నమెంట్ సో నో బడీ వాంట్స్ ఈ హంగ్ అసెంబ్లీ ఎవరికి నచ్చట్లేదు సో ఐఎమ్ ష్యూర్ పీపుల్ విల్ ఓట్ ఫర్ అ స్ట్రాంగ్ గవర్నమెంట్ ఫైనల్ ప్రశ్న మేడం మీరు రాజకీయవేత్తగా ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు ఇంకా ఇంకా మాకు తెలుగు వాళ్ళకి రావాలంటే ఇంకేమైనా సినిమాలో రావాల్సిన లేదే ఏమైనా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మేడం బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ తెలుగు సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ మిమ్మల్ని గుర్తించి పిలుస్తున్నట్టు నో అసలు టైమే ఉండదు ఎలాంటి సినిమాలు చేయడానికి బట్ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ డూయింగ్ బట్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక కన్నడ మూవీ చేశాను బట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ కన్వీనియంట్ ఇక్కడైతే మనకి వర్క్తో బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కూడా వీల్ అవుతుంది మోహన్ బాబు చిరంజీవి అంతా ఏదైనా మంచి ఆఫర్ అలాంటిది అంటే చాలా వర్త్ ఉన్న ఆఫర్ వస్తే ఐ విల్ కన్సిడర్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ తెలుగు ప్రజలకు ఏం చెప్తారంటే మీరు అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆరోజు ఇక్కడ ఫైట్ చేసిన మాతృభాష ఇవన్నిటికి నేను చాలా గౌరవిస్తాను ఎక్కడున్నా ఏవైనా కూడా ఐ ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ దట్ రెస్పెక్ట్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఎన్టీవీతోనూ వనిత టీవీతో మాట్లాడుతున్నందుకు కన్నడ రాజకీయాల్లో రాజకీయవేత్తగా కొనసాగుతాను అయితే ఒక నటిగా మాత్రం తెలుగు ప్రజలకు ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటాను అని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి సుమలతగా ఉన్నారు అయితే కన్నడ రాజకీయాల పట్ల పూర్తిగా అవగాహన ఉంది ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో రానున్న రోజుల్లో అత్యంత కీలక వ్యక్తి కాబోతుంది ఒక్కలిగ సామాజిక వర్గంలో జేడిఎస్ తర్వాత ఇక్కడ ఏ పార్టీకైనా కూడా నెక్స్ట్ కనిపించేది సుమలత గారే అని చెప్పొచ్చు ఆ రకంగా భవిష్యత్తు రాజకీయంగా అడుగులు వేయబోతున్నారు రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కూడా సుమలత ఒక ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పి అటు బీజేపీ కానీ జేడిఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ బలంగా నమ్ముతున్నాయి అయితే ఇక్కడ బీజేపీ మోడీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వమే స్పష్టమైనటువంటి మెజారిటీతో వస్తుందని చెప్పి సుమలత గారు అంటున్నారు కెమెరామెన్ వీరాజన ఎంతో దినకర్ ఎన్టీవీ మాండ్య సుమలత నియోజకవర్గం నుంచి ఇది కర్ణాటక ఎన్నికలపై స్పెషల్ ఫోకస్